now discuss the next topic is schrodinger टाइम इंडिपेंडेंट वेब इक्वेशन इसी को हम कभी कभी कहते हैं स्टडी स्टेट फॉर्म इक्वेशन द क्वांटिटी दैट कैरेक्टराइज द डी ब्रोगली वेव इज कॉल्ड द वेब फंक्शन और दैट वेब फंक्शन इज डिनोटेड बाय साइ इट मे बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये तो हमको यहां सोडिंजर वेव इक्वेशन हमको निकालना है कि सुडेंजर वेव इक्वेशन क्या है टाइम डिपेंडेंट भी होता है सुडेंजर वेव इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट भी दोनों ही इक्वेशन हमको फाइंड आउट करने हैं सिंपल वे में कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये सुडेंजर इक्वेशन निकालने की जरूरत क्यों पड़ी सबसे बड़ी बात तो ये है तो अकॉर्डिंग टू द डिब्रोगली मैटर वेव हाइपोथिस हमने पढ़ा था कि जो जितने भी वेव होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं Moving particle के साथ so therefore particle कैन नॉट बी एज्यूम एज ए ज्योमेट्रिकल पॉइंट इन स्पेस हम उसको नहीं कर सकते हैं दिस इज द रीजन वाई द मोशन ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स यही कारण है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते बिकॉज इन क्लासिकल मैकेनिक्स मूविंग पार्टिकल इज कंसिडर एज ए पॉइंट क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल को हमने पॉइंट माना है यानी कि डायमेंशन लेस माना है and then its behavior is described हम उसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कि अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली मैटर वेव हाइपोथिस कि ए वेब पैकेट कैन बी एस्टेब्लिज एज्यूमिंग ए वेव एसोसिएटेड विथ ईच मूविंग पार्टिकल तो जितने भी वेव होंगे वो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होते हैं हम ये हमने कहा है हाइपोथिस के साथ विच मूव इन ए मैनर सिमिलर टू द मोशन ऑफ पार्टिकल ठीक है तो द ओनली डिफरेंस इज दैट कि वेब पैकेट हैज ए डायमेंशन जो वेब पैकेट है उसमें डायमेंशन है बट वेर इज द क्लासिकल पार्टिकल हमने माना है उसमें डायमेंशन लेस है तो ये चीज याद रखना क्लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार जो पार्टिकल होता है वो तो केवल पॉइंट चार्ज पॉइंट है वो डायमेंशन लेस है लेकिन हम इसी चीज को डिब्रोगली हाइपोथिस में ले रहे हैं तो हम डायमेंशन लेस नहीं ले रहे उसमें डायमेंशन है वेब पैकेट नाउ द क्वेश्चन फिर से वही चीज आता है कि हाउ आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पार्टिकल एक्सप्लेन बाय द क्वांटम मैकेनिक्स कैसे हम उसको बता सकते हैं हाउ आर द वेब पैकेट एंड द कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटिंग इन इट्स स्प्रेड डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं इज इट पॉसिबल टू रिलेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेब पैकेट विद द एक्सपेरिमेंटल मेजर क्वांटिटी हम कैसे कर सकते हैं तो इन नाइनटीन में सोडिजनर ने एक वेब इक्वेशन एज्यूम किया द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली वेब के भी हाफ उन्होंने एक वेब फंक्शन कहा उसको वो वेब फंक्शन क्वांटम थ्योरी के भी हाफ पे था तो दिस वेब फंक्शन इज कॉल्ड सोडिंजर वेब इक्वेशन दिस इक्वेशन इज केपेबल इसमें इतनी क्षमता थी कि एक्सप्लेन सक्सेसफुली ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम तो द रोल ऑफ सोडिंजर वेब इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स इज सिमिलर एज दैट कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स में जिस टाइप से था उसी प्रकार से यहां भी सोडेंजर वेब इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में है तो इस चैप्टर में हम क्या कहते हैं वी सेल स्टडी द सोडेंजर वेब इक्वेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ वेब फंक्शन क्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोडेंजर वेब इक्वेशन जो हो रहा है वो टाइम इंडिपेंडेंट कैसे होगा तो हमको उसको कंसिडर करना पड़ेगा तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि क्या क्या हो सकता है लेटेस्ट कंसिडर ए सिस्टम of stationary wave to be consist to be associated with particle ek koi stationary wave hai jo particle ke sath associated hai jaise ki hum de broglie hypothesis mein hota hai ki if the position of coordinate of particle to hum position jo le rahe hain position of kiska lenge position of particle uske coordinate kya hai x y z और साई जो है साई विद द पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैटर में किसी भी टाइम टी पे तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में हमको लिखा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है अब थ्री डायमेंशनल ले रहे हैं एक्स वाई जेड प्लेन में तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास है डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर एंड डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन u square del square psi upon del t square 
दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट यू क्या है यू इज द वेब वेलोसिटी यहां पे आपको दिखाई दे रहा है यू यू जो है वेब वेलोसिटी है राइट right? इसको आप क्लियर कट अप ना रखें माइंड में ये हमारा इक्वेशन है यू क्या है वेब वेलोसिटी साई ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी इज द वेब फंक्शन जो हम साई लेंगे किसका फंक्शन है एक्स का वाई का जेड का और टी का जिसको हम स्पेस टाइम कहते हैं एंड साई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन तो इक्वेशन वन को हम जनरल सोल्यूशन के रूप में देखें जनरल सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है ठीक है तो जनरल सोल्यूशन के रूप में हम लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन के रूप में साई ऑफ एक्स वाई जेड इन टी स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट है इसको लिख सकते हैं साई नॉट एक्स वाई जेड ई टू दी पावर आई ओमेगा टी टी क्वेश्चन नंबर टू है साई नॉट क्या है यहां पर बता देते हैं साई नॉट एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल कितना एम्पलीट्यूड हो सकता है एट एक्स वाई जेड और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टाइम से इंडिपेंडेंट है लेकिन हमको पता है कार्टेशन इक्वेशन हम जब पढ़ते हैं तो कार्टेशन इक्वेशन हम पढ़ते हैं आर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप ये हम पढ़ते आए हैं अभी तक हमको पता है यही फॉर्मूला होता है कार्टेशन इक्वेशन का तो कार्टेशन इक्वेशन को हम इस फॉर्म में पढ़ते आए तो इक्वेशन जो है देर फॉर इक्वेशन टू क्या हो सकता है जो हम लेके चले थे तो क्या इस इक्वेशन के रूप में आर एक्स वाई जेड के रूप में है तो इसको भी लिख लो साई ऑफ आर हो जाएगा एक्स वाई जेड की जगह टी साई ऑफ आर टी इज इक्वल टू साई नॉट आर ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी राइट इक्वेशन नंबर थर्ड राइट अब हमको डिफ्रेंटिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन थ्री का इक्वेशन थ्री को हमने डिफ्रेंटिएट करने कितना हो जाएगा साई डेल साई अपॉन डेल टी राइट ये कितना हो जाएगा साई नॉट तो पहले से ही है ठीक है क्लियर है अब हमको करना है e टू दी पावर आई ओमेगा तो t e टू दी पावर आई ओमेगा में t है तो dt टी वन हो गया तो पहले तो e टू दी पावर आई ओमेगा t रख लो ऊपर पावर का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस आई ओमेगा t का कितना हो जाएगा वन फिर से अगेन इसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो यानी कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर निकालना है आपको तो अगेन साई नॉट तो कॉन्स्टेंट है ओके फिर वापस रखेंगे टू दी पावर माइनस आई ओमेगा और फिर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना हो जाएगा पहले का आई ओमेगा और दोबारा किया उसका माइनस आई ओमेगा ठीक है तो टोटल कितना हो गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा आई और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर होता है माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस का वन होता है आई स्क्वायर का वैल्यू कितना थी माइनस ठीक है इसका तो माइनस वैल्यू होता है तो माइनस रख देंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जो भी होगा तो ये होगा आई स्क्वेयर ठीक है ओमेगा स्क्वेयर साई नॉट ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी तो आई स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं आई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन तो कितना हो जाएगा वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वेयर साई नॉट ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी और हम पहले यहां पर से इक्वेशन से देख रखे हैं कि साई नॉट ई टू दी पावर आई ओमेगा टी को हम क्या लिखते हैं वो साई की वैल्यू है ठीक है इक्वेशन नंबर आप थ्री में देख सकते हैं तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फोर क्लियर है वन बाई वन स्टेप लेकर हम चल रहे हैं अब इस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर की जो वैल्यू उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप राइट हैंड साइड पे पुट कर दीजिए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा राइट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर 
is equal to 1 upon u square minus omega square psi clear है यह आ गया हमारा अब हमको पता है omega is equal to क्या होता है omega की value सबको पता है कि omega is equal to होता है 2 pi nu सबको पता है बट omega is equal to 2 pi nu होता है तो 2 pi nu की जगह क्या लिख सकते हैं v upon lambda होता तो nu upon lambda होता तो u upon lambda तो omega upon u is equal to कितना हो जाएगा 2 pi by lambda तो ये omega upon जो u की value आई है इसको equation number में put कर दीजिए equation number जो इसको आप 5 मान लीजिए this is equation number 5 equation number 5 में आप put करेंगे तो equation क्या बन जाएगी अब देखिए equation बन गया आपकी del square psi upon del square प्लस ठीक है पुट कर रहे हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर क्लियर है पुट कर रहे हैं तो कितना जाएगा माइनस टू पाई अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर इनटू साई जान इतनी वैल्यू हमको निकल के आगे पुट करने पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे ठीक है सॉल्व करेंगे तो अब हमको इसी को आगे बढ़ाना है सॉल्व करने के बाद हमारा इक्वेशन हो रहा है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर उसको ट्रांसफर कर देंगे तो इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साइ इज इक्वल टू जीरो ये हमारे इक्वेशन निकल के आई तो जो इतनी है एक्स वाई जेड के रूप में हम लिख रहे हैं ये हम इसको टोटल डेल स्क्वायर के बराबर होता है क्योंकि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ये टोटल होता है नेबला इसको बोलते हैं नेबला स्क्वायर इसको हम बोलते हैं डेल है लेकिन उसको हम नेबला बोला जाता है यूजिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 6 राइट right? तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 पर डी ब्रोगली वेवलेंथ के अनुसार लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है एच अपॉन एम बी ठीक है इक्वेशन नंबर हम जो सॉरी ये सी है 6 इसको हम ले लेंगे तो इस पे पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर साई राइट 4 पाई स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा h अपॉन एम बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 साई है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर क्लियर है एच क्रॉस लिख दिया सॉरी एच क्रॉस स्क्वायर साइड इज इक्वल टू 0 तो किस एच क्रॉस की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई तो हमने यहां पे डायरेक्ट एच क्रॉस लिख दिया उस वैल्यू को जो आ रहा था इक्वेशन क्या हो गया डेल स्क्वायर साइड राइट एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ठीक है ये सॉरी यहां पे h क्रॉस नहीं h स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि तो h क्रॉस की वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई तो h क्रॉस हो गया ये h क्रॉस स्क्वायर साइ इज इक्वल टू 0 तो ये इक्वेशन एक निकल के हमारी आई लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये होती है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस बी तो एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू कितना हो जाएगा ई माइनस बी क्लियर सी बात है दोनों 
दोनों के पोर्शन में m का लेफ्ट हैंड साइड और मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई माइनस बी राइट इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर से सेवन है इसमें पुट अप कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेवन में पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह हम रख देंगे कितना टू एम ई माइनस वी ठीक है अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो तो इसी को ही बोलते हैं दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट सोडेंजर इक्वेशन द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर कॉल्ड द स्टडी स्टेट वेव फंक्शन तो कभी कभी एग्जाम में ये भी बोला जाता है टू एक्सप्लेन एंड डेरीवेट द सो डेंजर स्टडी स्टेट वेव फंक्शन ये भी बोला जा सकता है इसमें एक कंडीशन और अप्लाई कर सकते हैं कि इफ देर आर नो फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री पार्टिकल पे यदि फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा बी जीरो हो जाएगा तो यदि बी जीरो हो जाएगा तब क्या होगा फॉर फ्री पार्टिकल के लिए यदि बात कर रहे हैं तो फॉर फ्री पार्टिकल केस जो है चेंज हो जाएगा हमारा जब फ्री पार्टिकल की बात करेंगे तो केस क्या हो जाएगा हमारा v जीरो गया तो कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर साइ प्लस टू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साइ इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा चेंज हो जाएगा हमारा फॉर्म तो इसको बोलते हैं हम सोडिंजर इंडिपेंडेंट इक्वेशन